مشهور بن عامر एडवोकेट मोस्तफा कमल ऐतो देरी कुछ करना खूबी खूबी शत्रु को थकते हो बेस क्या है खूबी शत्रु कन पोषण को मनाड़ा ये कहने के ही पोषण आज भी आर ये टक की भावे पोटो हो बे शेड आम्र देखा बोल सके सीआरपीसी कुपुकार एक क्लास है शेष तार माने बुझते ही पाचन जे क्लास तक किरो को उनकी पूरी मान बा कौन लेवल एर हो बे सो कौन लेवल एर जे सीआरपीसी हो बे यो द लाखी लानेड लाख मैन और द लाखी पर्सन एक टू कंट्रेर शब्द डियर ऑडियंस व्यूअर्स आपने एक टू दो एक जन बोलें जे आश्ले अमार जे कंट्रो टाइटर शुना जाते कि ना कंट्रो टा क्लियर आ तू आम के जानन आजके CRPC जे फोज़ुदारी कार्ड जो भी थी इड़ा एट एक ग्लांस से कुपुकार एक टा क्लास है शॉपशेस ओके लनेड एक टा क्लास है लाइब्रेरी आसे हमरा एक टा क्लास है CRPC सिर गुस्ती उधार ओके वह तो शून्य मना होच्छ जे एक टा पंप पोट्टी दिच्छे हाल बाई ना बोले तेले घुटोई तो ये तो बोलते पर उन्हें क्या बोलते पर जेट कौन दर्शनिक चोले शेष जे CRPC एक क्लास है कुपुकात कर देंगे तो जाके जाक की भावे अशुल्य अमरा CRPC डांस के देख बो एक तो अपना रा देख बिन ये ही जगह टा अपना रा कोरे फैले निक तो ठीक आमी जेटा कोच्चे ये टा देखे फिलो शुमान होच्चे की ना बाका होच्चे ना एक तो बाका होले चोल बिना एक तो बाका होले चोल बिना तार मने एकांत के धोरे ये दिक पर जुन्तु आपने एक टू खेला खेले, अशन खेली, क्या बोले बोलें तो, हाँ, अशन खेली क्या बोले? बाबी बिना जेल बोले। सीआरपी सिर जब विषय टा इड़ा हमरा एक क्लासे कुपुकात करे फिल्म बो, इन्शाल्लाह। शबाई बोलो इन्शाल्लाह। तो देखा जाए कैसे ले ये सीआरपीसी बार काम से ले क्वेश्चन आशे कोटों ने बीस टी जुड़ी सेर ते क्वेश्चन होए छाता टा क्वेश्चन होए एक टा क्लास से हमरा प्रश्नों को मन आड़ ने खेला खेल बो आजे बाजे पूर्व ना ठीक कौन प्रश्नों टा यारा कोटे से क्लिक कोटे से कौन टॉपिक थे के इटा हमरा लिखे फिल्म और ये साइटे अमरा लिखते पारी की की शिक्षा बोशे डा तारमन एक है ना अमरा बोलते पारी तोत्तो प्रभाव तोत्तो प्रभाव माने एक है ना तोत्तो दिवो ताई तो तो देखा जाक की शाय तोत्तो प्रथम सीआरपीसी की क्वेश्चन एरा कोरी एक तो अमरा देखले की उन्नाय हो बे प्रथम जे क्वेश्चन टेरा कोचन बार बार एही जगह थे क्या एक टक क्वेश्चन करते से, कौन थे क्या? शाल थे क्या एक टक क्वेश्चन करते से, तो शाल थे क्या कौन क्वेश्चन तेरा बार बार करते से? एही शे आठ हर्षो आठ नब्बू, आर की करते से? किसको करते से देखने? नंबर टंबर कोडिंग कोल्ले अमरा शाल कोल्ले एक तार पर अमरा की करते रे पास, तार पर की करते पारी? एक लाम रा जाबो ना, जस्ट अमी एक अन शाल थे के एक ताशे इडा अम्रा जाबो ना, एक चुन ना अम्रे इटा बिशेदी बो, अम्रा जब तो शाल शिक्ते से, शाल थे के एक ताश्ते पर खूबी शादा मटा कोशिश इडा दिवे ना, तार पर आमदर शिक्ते हो बे ताई बोलची, तल शाल थे के एक ता कोशिश नेरा दिच्छी, तार आगे अमी बार ये तो आबार एक बार देखे फिली, आबार शाजाई से नष्टों संसार। ये आयनेर प्रकृति थे कि हम रा किसी के इस्लाम सार, शूट शिके इस्लाम, बार बार बोले चिलाम। एकों कॉल करर शमोई, लाइबे आमी किसी तरफ़ पर कॉल कर लोगे। 
ভদ্র মহোদয় কলটা একটু কেটে দেন আমি লাইভ ক্লাসে সো আইনের প্রকৃতিটা একটু আবারও ক্লিক করি এত সময় নেওয়ার দরকার নাই তার মানে আপনারা কিন্তু জানেন সু মানে সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন দ মানে দণ্ডবিধি এই দুটো আইন বার কাউন্সিলে সাবস্থানটিভ ল তাহলে বাদ বাকি কি তার মানে ফৌজদারি কার্যবিধি আজকে পড়াচ্ছি সেটা কোন ধরনের আইন প্রসিডিউরাল ল তার মানে আপনাকে কোশ্চিন তারা করতেছে কোথা থেকে জুডিশিয়ারি বার কাউন্সিল আপনাকে প্রথম যে ক্লিক করতেছে এই হেডিং হেডিং থেকে আইনের ধরন আইনের ধরন কোন ধরনের সেই আইন এই আইনের প্রকৃতি তার মানে আমরা যদি সু আর দ মনে রাখি সু সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন আই মিন এসআর অ্যাক্ট আর এদিকে হচ্ছে দণ্ডবিধি এই দুটো যদি সাবস্টেন্টিভ ল হয় তাহলে ফৌজদারি কার্যবিধি কি বলেন তো তাহলে আইনের প্রকৃতি জানতে কবি সাহিত্যিকরা আমাদের কাছে দিয়ে দিল কি ফৌদে মানে কি ফাউদে সাথে সুদ কি কথা সুন্দর না ফাউদে সাথে কিন্তু মানুষ সুদ ফাউই দেয় তার মানে এ ফৌতে ফৌজদারি কার্যবিধি না বুঝাতে পারিনি এই যে বিষয়টা ফৌতে হচ্ছে ফৌজদারি কার্যবিধি খেয়াল করুন আর দেয়াতে দেওয়ানি কার্যবিধি সাথে সাক্ষ্য আইন আর তাতে তামাদি আইন এই চারটা আইনকে পদ্ধতিগত আইন বলা হচ্ছে আর এদিকে সু সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আর দণ্ডবিধিকে বলা হচ্ছে কি এই দুটো আইনকে এরা বলছে এই দুইটা আইনকে বলছেন এরা সাবস্টেন্টিভ ল আর এই ভদ্রলোক এরা প্রসিডিউরাল ল অর দ্য অ্যাজেক্টিভ ল কোথা কি ক্লিয়ার এখান থেকে একটা কোশ্চেন আসার পসিবিলিটি আছে অ্যাজ দিস ইজ আন্ডার দ্য অ্যাম্বিট অফ প্রশ্ন কমন আড্ডা তাহলে প্রশ্ন কমন আড্ডা শুধু আমরা পড়ব তার মানে সেয়ার পিসিটা আমরা মাত্র এক ঘন্টা দেড় ঘন্টা হলে কুপুকা তাহলে দেখা যাক কোর থেকে এর পরে কোশ্চেন করে এরপরে যারা এরা কোশ্চেন করতেছে একটু আগে আমি বলেছিলাম শুরু করেছিলাম শাল থেকে শাল তার মানে এখানে বেশি জানার দরকার নেই আঠারোশো আটানব্বই তাহলে এস আর এক কত আঠারোশো সাতাত্তর দণ্ডবদ্ধি কত এগুলো আমরা জানি তামাদি কত এগুলো আমরা জানি তাহলে লাগবে না যেহেতু আমাদের গল্প শেয়ার পিসি আমরা এখানেই আজকে থাকি আমরা এখানেই আজকে থাকি তাহলে শালের পরে যে ভদ্রলোকেরা কোশ্চেন করতেছেন এই জায়গার থেকে অধ্যায়ের বিষয়বস্তু একটু ঝটপট লেখে ফেলুন অধ্যায়ের মানে কোন অধ্যায়ের কোন আলোচনা হয়েছে এটা একটু লেখেন তো কোন অধ্যায়ে কোনটা আলোচিত হয়েছে প্রথমে আমি যেটা বলবো ঠিক সেটা আপনারা লিখবেন প্রথমে যা বলবো ঠিক তাই লিখবেন সংজ্ঞাগুলো দেওয়া হয়েছে কোথায় আপনি একটু লক্ষ্য রাখবেন ডিয়ার অডিয়েন্স এই যে এ আইনের বিভিন্ন অ্যাডভোকেটের সংজ্ঞা এটা কোথায় দেওয়া হয়েছে এটা কোন অধ্যায় দেওয়া হয়েছে প্রথম অধ্যায় খেয়াল করেন প্রথম অধ্যায় এই যে সংজ্ঞাগুলো দেওয়া হয়েছে এটা কোন অধ্যায় প্রথম অধ্যায় আদালতের যে কি বলবো যে দণ্ডবিধি অনুসারে অপরাধের বিচার আপনি কিন্তু জানেন এই সিআরপিসির সাথে একটা সুনিবিড় সম্পর্ক কার প্যানাল কোড কেন কারণ ওখানে ডিফাইন করছে ডেফিনেশন দিয়েছে ওইটা আবার এখানে পদ্ধতি অ্যাপ্লাই করছে ক্লিয়ার তাহলে আমরা কি বলতে পারি এখানে ডিয়ার অডিয়েন্স ভিওয়ার্স ল ডক্টর আইনের জগতে আমরাই সেরা আমি কি বলছিলাম অধ্যায়ের বিষয়বস্তু আপনার কোনটা জানতে হবে সেটা আমরা এটা গ্লান্সে শিখে ফেলব তার মানে সংজ্ঞাগুলো কোথায় দেওয়া আছে প্রথম অধ্যায়ের বিষয় পরীক্ষা যদি বলা হয় অ্যাডভোকেটের যে অ্যাডভোকেটের যে ডেফিনেশন দেওয়া হয়েছে সেটা কোন অধ্যায়ের বিষয় এরপরে প্রথম অধ্যায় আর কি আছে তাহলে আরেকটা বিষয় আছে যে প্যানাল কোড অনুযায়ী যে বিচারটা হবে কি অনুযায়ী পিসি অনুযায়ী যে বিচার এই যে প্রদারি মানে প্যানাল কোড যে দেওয়া আছে সেটাও প্রথম অধ্যায়ের বিষয় চলে যাই তাহলে দ্বিতীয় অধ্যায় কি আছে আপনার দ্বিতীয় অধ্যায় জানতে হবে এই বিষয়টা যে ফৌজদারি যে আদালতগুলো আছে ফৌজদারি যে আদালতগুলোর শ্রেণীবিভাগ আছে সেইটা আছে কোথায় দ্বিতীয় অধ্যায় পরীক্ষায় যদি বলে ফৌজদারি আদালতের শ্রেণীবিভাগ কোন অধ্যায়ের বিষয়বস্তু আপনি উত্তর দেখাবেন দ্বিতীয় অধ্যায় ক্লিয়ার কঠিন না সহজ 
কঠিন না সহজ আর আদালত এই যে আদালতের শ্রেণী বিভাগ ইউ নো দ্যাট দ্য ক্লাসিফিকেশন এই ক্লাসিফিকেশনটা বললেন এরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে কিন্তু এই যে আদালতগুলার পাওয়ারগুলা বললেন এই যে ফাওয়ার ইউ নো দ্যাট ইস দ্য ফাওয়ার পাওয়ার সম্পর্কে বললেন তৃতীয় অধ্যায়ে খেয়াল করুন বিয়ার অডিয়েন্স লক্ষ্য রাখবেন যে এই আদালতের যে ক্ষমতাগুলো আছে এটা কোন অধ্যায়ের বিষয়বস্তু তৃতীয় অধ্যায় তাহলে আমরা চলে যাই চতুর্থ অধ্যায় কি আছে নাকি এত জানার দরকার নেই মেলা অধ্যায় যেটুকু দরকার এতটুকু আমরা শিখব এখানে আপনি অবশ্যই দেখবেন গ্রেপ্তার ষষ্ঠ অধ্যায় এটা লেখেন গ্রেপ্তার এরা বলছেন যে অ্যারেস্ট কি বললাম সংক্ষেপে আমরা কি বলতে পারি এটাকে অ্যারেস্ট এটা কোন অধ্যায় তাহলে বলতে পারেন ষষ্ঠ এটা ইম্পর্টেন্ট এরপরে ইম্পর্টেন্ট কোনগুলো এত পড়ার এত মনে থাকে না তাহলে এরপরে কোনগুলো ইম্পর্টেন্ট একটু আমরা দেখে ফেলি আপনি লিখবেন কি লিখবেন বলেন তো আপনি লিখবেন ওই যে বিচার প্রক্রিয়া ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে যে বিচার হয় না এটা কোন অধ্যায় বলেন তো কি শিখাইছিলাম এই বিচার প্রক্রিয়া কোন অধ্যায়ের বিষয় একটু ঝটপট ডিয়ার অডিয়েন্স একটু জানিয়ে দেন তো আমাদের এই বিচার প্রক্রিয়া ম্যাজিস্ট্রেট দায়রা আদালত কোন অধ্যায়ের বিষয় এটা একটু জানিয়ে দেন প্লিজ ঝটপট অধ্যায় আমরা শিখাচ্ছি আমার এখন আমরা শিখতেছি অধ্যায়ের বিষয়বস্তু কোন অধ্যায়ে কোনটা আছে কারণ একটা কোশ্চিন বারবারই দেয় যে প্যানাল কোডের অধীনে যে জেনারেল এক্সেপশন কোন অধ্যায়টা সাধারণ ব্যতিক্রম এটি কোন অধ্যায়ের বিষয় বারবারই এই কোশ্চিনটা দেখা যাচ্ছে চতুর্থ অধ্যায় তাহলে বলাই যাবে না সিআরপিসির থেকে কখন করে বসে সো এটা একটু আমরা ক্লিয়ার হব না বোঝা যায়নি তাহলে আমরা কি শিখলাম সংজ্ঞাগুলো আছে কোথায় প্রথম অধ্যায় প্যানাল কোডের যেই ডেফিনেশন চুরি ডাকাতি রাহাজানি খুন খারাপ এগুলো বিচার করবে এই যে সিআরপিসি অনুযায়ী সেটাও প্রথম অধ্যায়ের বিষয় আর আদালত যে শ্রেণী বিভাগ ইউ নো দ্যাট দ্য ক্লাসিফিকেশন অব দ্য ক্রিমিনাল কোর্স এটা দ্বিতীয় অধ্যায় তাহলে তৃতীয় অধ্যায় কি ওই যে কোডগুলো আছে তার ক্ষমতা ইউ নো দ্যাট দ্য পাওয়ার্স অ্যান্ড ফাংশনস অ্যান্ড দেন অ্যারেস্ট গ্রেপ্তার এই যে গ্রেপ্তারের বিষয়টা কোন অধ্যায়ের বিষয় ষষ্ঠ অধ্যায় আর এই যে বিচার প্রক্রিয়া এটি কোন অধ্যায়ের একটু আমাকে জানান তো ডিয়ার অডিয়েন্স দায়রা আদালতে বিচার তারপর ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে বিচার এটা কোন অধ্যায়ের বিষয় আমরা কি শিখেছি বাহ সাবাস লেখে দেওয়া আছে না এটা কি লিখে দেওয়া আছে তার মানে একটু খেয়াল করেন ভালো কথা এই যে এখানে দুইটা কোর্ট ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট অ্যান্ড সেশন জাজ কোর্ট ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট কোন অধ্যায় বিশ অধ্যায়ের বিষয় আর সেশন জাজ সাবাস এটাই ইম্পর্টেন্ট এরপরে আপনি অধ্যায় আমরা কিন্তু কি কি ক্লিক করেছি বলেন তো আমরা ক্লিক করেছি অধ্যায়ের বিষয়বস্তু শিখছি শাল শিখা শেষ এই আইনের এই আইনের প্রকৃতি শিখা শেষ আমরা ক্লিক করেছি কোথায় অধ্যায়ের বিষয়বস্তু শিখতেছি এরপরে আপনি শিখবেন এরপরে শিখবেন আপনি কি জামিন কি শিখবেন স্যার এই যে জামিন বিষয়টা এটি কোন অধ্যায়ের বিষয় ডিয়ার অডিয়েন্স একটু লক্ষ্য রাখবেন এই লাডেন এই জামিন কোন অধ্যায়ের বিষয় আমাকে জানান এরপরে আপনারা জানান তো আপিল কোন অধ্যায়ের বিষয় এটা একটু জানান তো আপিল তারপরে আমাকে একটু জানান তো রিভিশন কোন অধ্যায়ের বিষয় এই যে রিভিশন একটু জানান হ্যাঁ কোন কোন অধ্যায় বলেন জামিন কোন অধ্যায়ের বিষয় বলেন বলতে পারবেন উনচল্লিশ আপিল কোন অধ্যায়ের বিষয় বলেন আপিল হ্যাঁ আপিল হচ্ছে তিরিশ আপিল হচ্ছে তিরিশ জামিন কত উনচল্লিশ অধ্যায়ের বিষয় আপিল হচ্ছে তিরিশ অধ্যায়ের বিষয় তাই তো রিভিশন কোন অধ্যায়ের বিষয় বলেন তো অডিয়েন্স প্লিজ ম্যানশন ইট ইন হুইস ইমরান হোসেন ইজ ওয়াচিং কোন অধ্যায়ের বিষয় আপিল কত একত্রিশ আপিল হচ্ছে একত্রিশ ইয়েস সরি আমি তিরিশ মনে করেছিলাম এটা হচ্ছে একত্রিশ আর জামিন আর রিভিশন কোন অধ্যায়ের বিষয় বত্রিশ অধ্যায়ের বিষয় তাই তো এটা মনে থাকবে কিনা এতটুকু 
বেশি লাগবে না হ্যাভিয়াস কর্পাস গুড এতটুকু তার মানে আমার কোশ্চেন সিআর পিজি থেকে কোথাও হচ্ছে বিষয় খেয়াল করেন এভাবে আমরা দৌড়াবো আর এভাবেই লিখবেন এর বাইরে কোশ্চেন আসলে আমাকে বলবেন এর বাইরে কেন কোশ্চেন আসলো অধ্যায় বিষয় পড়তে হবে না কেন ও তু অধ্যায় ছিচল্লিশটা কত অধ্যায় ওনে এক অধ্যায় না নিষ্পত্তির সময় ভিন্ন জিনিস আমি তো নিষ্পত্তি বলিনি নিষ্পত্তির সময় আমি বলিনি তাহলে আমি বললাম সংজ্ঞাপোধায় কোথায় এই এখানে দেখেন অত লাগবে না পড়া সংজ্ঞাপোধায় কোথায় প্রথম তারপর আদালত ক্লাসিফিকেশন আছে দ্বিতীয় ওর পাওয়ার তৃতীয় অ্যারেস্ট ষষ্ঠ বিচার প্রক্রিয়া বিশ আর তেইশ আর জামিন উনচল্লিশ আপেল একত্রিশ রিভিশন বত্রিশ অধ্যায়ের বিষয় লেটস মুভ কথা কি ক্লিয়ার এর পরের যে কোশ্চিনটা আসবে একটু দ্রুত করে ফেলেন এর পরের কোশ্চেন লিখে ফেলেন নিচে বিষয় লেখেন কত টি কি বললাম স্যার কত টি এখানে একটু মজা আছে দেখেন এর পরের যে কোশ্চিনটা খুবই আসে সেটা হচ্ছে কত টি থেকে একটা কোশ্চিন হয় হুট করে আপনাকে বলবে কত টি কি আসবে বলেন তো কত টি কি আসবে কত টি তাহলে কত টি থেকে কি কোশ্চিন আসে একটু আমরা দেখে ফেলি আপনি লিখবেন এক আপনি লিখবেন দুই আপনি লিখবেন তিন আপনি লিখবেন চার আপনি লিখবেন পাঁচ আপনি লিখবেন ছয় বাহ খুব কঠিন তার মানে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় কঠিন মানে সিকুয়েন্স তো ঠিক আছে এখন কি সিকুয়েন্স ঠিক আছে আমরা একটু দেখে ফেলি কি আছে এখানে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় কি জিনিস এটা আমরা দেখে ফেলি প্রথম যে একটার কথা বলতেছি এখানে আমরা ফিরে এসেছি প্রথম কোথায় আসছি বলেন তো স্যার এই একে আমরা ফিরে এসেছি এই একের গল্পটা আমরা দেখব যে একে কি ঘটেছিল সেদিন এই এক আমাদের কি বলতেছে একটু দেখে ফেলি তো দেখলে কি অপরাধ হবে এই একে কি ঘটছে কি কি আপনার জানতে হবে এই একে এই এক এক নিয়ে আমরা খেলতেছি একে আপনাকে জানতে হবে প্রথমে এই এক সংখ্যা দিয়ে মনে রাখতে হবে যে বাতিল তফসিল একটা তফসিল কটা বাতিল হয়েছে একটা একটা বাতিল তার মানে এক দিয়ে আমরা কি শিখতেছি আমরা কিন্তু ক্লিক করছি এই জায়গাটুকু দুই আমরা পরে শিখব আমরা এক শিখতেছি এখন কতটির এই জায়গায় তাহলে এক কি বাতিল তফসিল কয়টা একটি এক তাহলে আর কি আছে এরকম মনে প্রশ্ন যাচ্ছে না যে এক আর কি আছে রে বাবা তাহলে আপনি লিখেন এক আরেকটা আছে ব্যক্তিগতভাবে সমনের কপি দেয়া লাগবে এই যে সমন আছে না এই আছে কিনা এই সমনের কপি ব্যক্তিগতভাবে একটি সার্ভ করতে হবে খুব কঠিন লাগতেছে স্যার তাহলে সমনের যে একটা কপি এটা ব্যক্তিগতভাবে দিতে হবে কয়টি একটি ডেয়ার অডিয়েন্স লক্ষ্য রাখবেন এক ক্লাসেই কি বলবো যে মির্জা সয়েদ ইজ ওয়াচিং ওয়াট ক্যান সে জুবাইদুল আমিন রুবেল ইজ ওয়াচিং দ্য জিনিয়াস টিচার অফ জিকে ইউ নো চ্যানেল নলেজ তো আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা ক্লাসে কিভাবে কুপু কাজ করবো সিআরপিসি একটু দেখে ফেলুন আমরা আমরা ক্লিক করছি কতটি আমরা কিন্তু দেখতেছি যে কোথা থেকে কোশ্চিন এরা সিআরপিসির থেকে করতেছে হেডিংগুলো মনে রাখেন আইনের প্রকৃতির থেকে একটা সাল থেকে একটা আইনের কি অধ্যায়ের বিষয়বস্তুর থেকে একটা কতটির থেকে একটা তারপর ধীরে ধীরে আমরা যাব প্রথমে আমরা কি বলছি এক থেকে ছয় পর্যন্ত লিখে ফেলেছি তাহলে এই একটাকে আমরা ক্লিক করছি যে একে আমার কি মনে রাখতে হবে এই মস্তিষ্কে এই সিপিউতে কি রাখতে হবে প্রথমে আমরা বললাম এই এক প্রথম যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে বাতিল তফসিল কয়টা একটি কোনটা বাতিল তফসিল আমরা কিন্তু জানি বাপে ম্যাপ পড়ায় মানে প্রথম তফসিলটাই বাতিল তার মানে এক মানেই তো আবার প্রথম প্রথম তফসিলটাই বাতিল তারপর সমনের কপি ব্যক্তিগতভাবে সার্ভ করতে হবে কতটি একটি আমরা কি শিখতেছি সিআরপিসির কি শিখতেছি এখন কত টি থেকে একটা কোশ্চিন হয় তাহলে দেখা যাক একটি আর কি আছে এরপরে একটি আর কি আছে আর জানা লাগবে কি না না তার মানে এই দুটা জিনিসে আপনি মনে রাখবেন এই দুটা জিনিসে আপনি মনে রাখবেন এরপরেই আমরা যে বিষয়টা আমরা শিখব দুইয়ের দিকে আমরা দৌড় দিব 
এই দুইটাকে আমরা ক্লিক করলাম দুই ডিজিটটাকে ক্লিক করে এখানে আমাকে কি শিখতে হবে একটু দেখে ফেলি তো এই দুই আমাকে কি শিখতে হচ্ছে এই দুই কি শিখতে হবে একটু দেখে ফেলি না মিথ্যা তাহলে প্রথমে যে দুইয়ে যে শিখতে হবে আপনি কি জানেন যে ফৌজদারি আদালত প্রথমেই শ্রেণী বিভাগ করেছে কি সেটা বলেন তো এই যে আদালতটা আদালত যে শ্রেণী বিভাগ করেছে ফৌজদারি আদালত কত শ্রেণীর প্রথমে বলেছেন এই ভদ্রলোকেরা সেকশন ছয়ে বলেন তো দুই শ্রেণী আন্দাজাটা বলা যাবে না প্রথমে হচ্ছে হ্যাঁ সেটাই দুই শ্রেণী তাহলে দুইতে আমরা কি ডিজিট মনে রাখতেছি আদালত শ্রেণী বিভাগ বাহ মনে থাকবে কিনা কঠিন আমরা তাহলে আমাদের গল্প কি সিআরপিসির কোন টপিকে তারা কোশ্চেন করতেছে এক সাইডে আমরা বিষয় আর এক সাইডে তথ্য প্রবাহ তথ্য প্রবাহ যেহেতু নিচে লেখা যাচ্ছে না আমরা এখানে এক্সপ্রেস করছি অপরাধ হচ্ছে ডেয়ারডেন্স লক্ষ্য রাখবেন ওকে তাহলে দুই দে আমরা আর কি কি শিখব আমরা কতটি শিখতেছি দুই দে কি প্রজাতন্ত্রের দুই দে আরেক ফৌজদারি মামলা দায়েরের পদ্ধতি আমাদের এখানে বলেছেন ভদ্রলোকেরা বলেছেন এই যে ফৌজদারি মামলা একটা আছে এটা দায়েরের পদ্ধতি কয়টা বলেন তো দুইটা কি কি না মাম মামলা দায়েরের পদ্ধতি কয়টা কয়টা যদি আমরা ওটাকে না বলি জিআর কেস সিআর কেস না নন জিআর আবার ইউডি কেস এগুলা উল্টা পাল্টা না যদি বলি প্রাথমিক ভাবে দুইটি ক্লিয়ার নন জিআর কে ধরি না আমরা আমি যদি না কল্পনা করি ক্লিয়ার কঠিন ওকে তাহলে দুই দিয়ে তাহলে আমরা দুইটা তথ্য আমরা এখানে পেলাম আর কি আছে দু একটা মনে করেন তো আপনাদের দুই আপনি যখন পড়তে যাচ্ছেন সিআরপিসি তখন কি মনে হয় যে আমি দুই দিয়ে পড়বো এখন দুই কি কি আছে এগুলো কি মনে হয় ও দারুণ এই যে আপনি দারুণ কথা বলেছেন যে ম্যাজিস্ট্রেট কত শ্রেণীর আপনি দেখবেন ম্যাজিস্ট্রেট কিন্তু আরও ডিফা শ্রেণী বিভাগ দেখাইছেন কতটি তার মানে দুই শ্রেণীর কিন্তু দেখাইছেন একটা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নির্বাহী এক্সিকিউটিভ বিসিএস থেকে আসে এক্সিকিউটিভ অ্যান্ড জুডিশিয়ারিতে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট তাই তো কঠিন আচ্ছা আমরা একটু দেখে ফেলি এরপরে প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী যে প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীর উপর যে সমন দেয়া লাগবে কবা দেয়া লাগবে বলেন তো এই যে সমনটা দিতে হবে প্রজাতন্ত্রের যে কর্মচারী এই সমনের কপি কটা দেয়া লাগবে প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী তার মানে সার্ভেন্ট অব দ্য গভর্নমেন্ট সার্ভেন্ট অব দ্য সঙ্গ একে কয়টা কপি দিতে হবে বলেন তো এই যে দুইটা দিতে হবে খুব কঠিন আমরা শিখতেছি কি আমাদের মূল টোন থেকে হারিয়ে গেলে হবে না এই একটু গলাটা মনে হয় একটু প্রবলেমেটিক অনেক চিল্লা চিল্লি করে ক্লাস নেই সারা মেল একটু আসতে বলি হ্যাঁ তাহলে আমরা দুই শিখছি আমাদের ফোকাসিং পাওয়ার অন পয়েন্ট অফ হাউ ম্যানি হাউ ম্যানি থিংস আপ দে আর ইন সিআরপিসি গাইস লক্ষ্য রাখবেন Let's move. তাহলে দুই আর কি শেখা যায় আপনি একটু বলেন তো লার্নেট আর কি আছে দুই বলেন তো আমরা কিন্তু জানি এই যে অভিযোগ অরবিন ভাই অভিযোগ ইউ নো দ্যাট ইস ভেরি ওয়েল টু ইউ দ্যাট দা হোয়াট ক্যান সে কমপ্লেইন্ট কমপ্লেইন্ট অর ইট ক্যান বি সামটাইমস দ্যাস চার্জ ওয়াও You know very well Abdul Razak vs. State 48 DLR ACD page number 457 It is quite clear to us that the charge is made at the time the accused should have the opportunity to know the nature of that very charge that is 
already mentioned earlier class in earlier class but this is not the discussion matter today is AJ OB joke a OB to get Basha the quite a hobby Valento OB to clack our Basha the quite a hobby Oh, Baba, Tarmana, what you should about Tarmatuna? Tell a doi put this doi. Muji black as a pure yes, Mukti Ropera to the Mahanaok, Shanti Risheta Paira, Bobi Nishi, Shurabi to Hasnahana. What? Tarmana, do we put this doi, Bolbato, Shujugnai? Tale, do we Arkia say, Amra Aronaka Sadui, Ashamir Hadrajun, the big cup to the big, quite a potrikai. Tale, Amrakan a cotabari, a side as like a pop corbo. যে আসামির হাজরার জন্য যে বিজ্ঞপ্তি দিবে কয়টি পত্রিকায় তার মানে ই অ্যাকিউজড হ্যাঁ এই অ্যাকিউজড কে আদালতে হাজিরা হওয়ার জন্য হাজির দেওয়ার জন্য ইউ নো দ্যাট দা টু অ্যাপিয়ার ও দ্য অ্যাপিয়ারেন্স এইটা করার জন্য কয়টি পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দিতে হবে দুইটি আমাদের মূল টোন কিন্তু কতটি শিখতেছি সিআরপিসির কতটি এই বিষয়টা আমরা শিখতেছি লার্নেড কথা কি ক্লিয়ার ঠিক আছে এভাবে কি আপনারা পড়েন ভাষায় আইন বাংলাদেশে কেউ পড়ে না এইভাবে যে ওইটা থেকে কি क्वेश्चन আসে আইনের প্রকৃতি থেকে সাল থেকে উদ্ধার বিষয় কতটি তারপর আমাদের এরপরে আসবে দিন কোথা থেকে মাস কোথায় বছর কোথায় তারপর হচ্ছে তোমার আপিলের ক্ষেত্রগুলো কোনটা রিভিশনের ক্ষেত্রগুলো কোনগুলো জামিনের শর্তগুলো কি কি ওয়েদার দা স্ত্রী লোক পীড়িত অক্ষম জামিন পাবে কিনা বা মার্ডার করছে সে জামিন পাবে কিনা বা এই যে মুন্নি সাহেবান না সাহেবা তারপরে হচ্ছে যে আব্রার হত্যার এরা জামিনের যোগ্য কিনা তার মানে এই যে বিষয়গুলো আমরা কোন অ্যাঙ্গেল থেকে কোশ্চেন আসছে যে মেইন টোনটা স্টুডেন্টরা ধরতে পারে না এই জন্য কি করে অনেকে বলে কি আপনাকে বেয়ার এক পড় বাবু বেয়ার এক পড়ে কেউ বুঝবে একজন মানুষের এক যুগের বেশি অগবেষণা লব্ধ ধন সেটা পাবে মাত্র কয়েক ঘন্টায় কয়েক দিনে সে তিন দিনে ও সারা জীবন পড়তে 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 ও সর্বনাশ মনে থাকবে না তথ্য Hey, quick hello. Learn it. Quickly. Ek to golpo beshi hoye jachche. Taradari. Tar pore dui tide amra ki shikbo. Er pore jori mana adai der bebosta. Er pore era bolche era. Amader ekla tor. Ami kintu bolche eta. Kemni ekla khuje pirsi na ki. Oje ekta kotha kono kobita ei dekhlam je tonno tonno kore khuje niche ek shot ta nil poddo. Tobu kotha rakheni bolu na. Onekei kintu amra kotha rakbe na. Onekei abar bolbo ori pundit daraise kubukat korbe ek classe C R P C. উৎকার পণ্ডিত আর শেষ রে হ্যাঁ আপনাকে ক্রিটিসাইজ করবে আপনি ভালো ক্লাস নেবেন ভালো অ্যাপ্রোচ করবেন এ সমাজের এক এক ধরনের লোক থাকবে এটা কোনো ক্লাস হলো হ্যাঁ টাউটগিরির একটা শেষ সীমা আছে এক ক্লাসে আপনি কুপুকাত করে দিবেন সিআর পিসি সো দ্য ম্যাটার হ্যাজ কাম ইন টু ফোর্স লাইক দিস ডায়মন্ড কাটস ডায়মন্ড মানিকেই মানুক মানিককে চিনবে তাহলে দুই দিয়ে আমরা কী শিখতে পারলাম আদালতটা ফৌজদারি প্রাথমিকভাবে শ্রেণী বিভাগ করেছে দুই শ্রেণী তারপরে হচ্ছে মামলা দায়ের পথে দুইটা তারপর হচ্ছে ম্যাজিস্ট্রেট দুই প্রকার আবার কি সমন দুই প্রকার দুইটা কপি অভিযোগ দুই দুই ভাষা অভিযোগের কিন্তু ভাষা এ আমরা কিন্তু আবার ভুল করি না ভাষা এরপরে হচ্ছে বিজ্ঞপ্তি কতটি পত্রিকায় আসামিকে হাজরা হ্যাঁ কথা কি ক্লিয়ার নাকি ভেজাল আছে এটা কার কথা কথা কি ক্লিয়ার নাকি ভেজাল আছে এই কার কথা রে আচ্ছা পরীক্ষা করে দিলাম এটা একজন ওয়াশ করে বলে দিলাম যান ওয়াশ করে ওরটা ভাইরাল হয় বেশি এখন জরিমানা আদায়ের ব্যবস্থা ওটা কঠিন ওটা আসে না রিভিশন ক্ষমতা সম্পন্ন আদালত কতটি আপনি লিখবেন রিভিশন আদালত আমরা কি শিখতেছি বাবু তাহলে রিভিশন আদালত কতটি আমরা কি শিখতেছি কয়টি কতটি কঠিন হ্যাঁ এর বাইরে কোশ্চেন আসলে আমাকে ধরবেন কতদিন থেকে যদি এরা কোশ্চেন করে হোয়াট ক্যান সে দ্য ফুডিং কোশ্চেন ইন থাকিং দিস হোয়াট ক্যান সে লাইক দিস হাউ মেনি হ্যাঁ সার্ভে দ্য লাইক টু দিস ইনভাইট দিস ইন করে দে আসবে না সুযোগ নাই যাই ওই বইয়ে নাই আরে ওর বইয়ে নাই আপনার করবে কোথা থেকে হ্যাঁ মাহফুজুর রহমান ইজ ওয়াচিং ও এন্ড বাবলা হোসেন দ্য ফ্রেন্ড অফ মাইন ইজ ওয়াচিং দ্য ফ্রেন্ডস 
আমরা শিখতেছি কতটি লেটস মুভ লেটস হাবে লুকিয়া তাহলে আমরা কি শিখলাম এতক্ষণ দায়রা আদালত মানে আমরা কি শিখলাম আদালত প্রাথমিকভাবে ফার্স্ট ফার্স্ট অফ অল দ্য ক্রিমিনাল কোর্টস ইজ অফ থ্রু রাইস ওকে অ্যান্ড দ্য নেক্সট দ্য মামলা ইউরো দিস ইজ দ্য প্রসেস থ্রু হুইস আ কেস ইজ হোয়াট ক্যান সে ট্রিটেড এ কেস ইজ ইনস্টিটিউট সেটা কি দুইটি পদ্ধতিতে তার মানে আমরা শিখতেছি কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট আদালত কত শ্রেণীর দুই শ্রেণীর প্রাথমিকভাবে তারপরে সমনের যে কপি সার্ভ করতে হবে কে কাকে প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীর উপরে এটা কয়টা কপি দিতে হবে দুইটি অভিযোগের ভাষা কতটি হবে আচ্ছা বিজ্ঞপ্তি আসামিকে অ্যাপিয়ারেন্স করতে বা হাজির করতে কয়টি বিজ্ঞপ্তি বাংলা পত্রিকায় দিতে হবে দুইটি বা রিভিশন আদালত কতটি লেটস মুভ আর কোনো কোশ্চেন এখান থেকে কতটির থেকে আসবে না চ্যালেঞ্জ টু দ্য হুল ওয়ার্ল্ড অহংকার হয়ে যাচ্ছে নাকি একদল বলবে অহংকারী ছেলে এই জন্যই তো জীবনে কিছু করতে পারলি না রে আমাদের ট্রেনটাকে হচ্ছে টু গ্যাট আ জব টু বি আন সে সার্ভিস উড ইস প্র্যাকটিস ইন আওয়ার কান্ট্রি অডিয়েন্স তাহলে কতটি আমাদের কুপুকার থাকলো কি তাহলে এখন আমরা শিখব আপনার ভদ্রলোকেরা কোশ্চেন করতেছেন দিন থেকে এ সমাজের যে বিখ্যাত ভদ্রলোক জুডিসিয়ারিতে বসে আছেন ওনারা কোশ্চেন করতেছেন একটা দিন থেকে দেখা যাক এই দিন বাবু কি করে আমাদের সাথে বেইমানি করে কিনা কোন করা দিন আপনাকে পড়তে হবে লক্ষ্য রাখবেন ডিয়ার অডিয়েন্স না ওটা পর ওটা ওটা কি লাগবে সবই শেখাবো সব শেখালে কিছু তবিলে রাখা লাগবে আচ্ছা শিখে দিই তাহলে আমি চাচ্ছিলাম না শেখাতে আমি শিখে দিই চাচ্ছিলাম যে আসুক ওই যে লাইভে দেখে কয় যে আরও কি রহস্য আছে এরা আসুক ভর্তি হোক আমারও তো একটা পলিসি আছে আচ্ছা তারপরে আপনি শিখে দিই যাক সব জ্ঞান জ্ঞান দিলে নাকি এটা ওই বৃদ্ধি পায় আচ্ছা তাহলে তিনে আমরা একটু শিখে ফেলি তিনে কি ঘটেছে দিনের আগে যাওয়ার আগে আমরা ক্লিক করার আগে আমরা তিনে কি ঘটনা ঘটেছে আমরা তিনে কিন্তু এটা কতটাই শিখতেছি তাহলে কতটির মধ্যে তিন সম্পর্কটা কোথায় একটু দেখে ফেলি আমরা তাহলে তিনটা দেখে ফেললাম এখন এই যে থ্রি এই দেখো বাবুরা লানেট তিন তাহলে কি একটু দেখে ফেলি এখানে তিন নিয়ে কি কি বলছেন প্রথমে যদি আমরা বলি সেশান জাস কোড দা কি বলেছিলাম এই যে আপনার দাদা অজু করে শিখাইছিলাম না দাঁতে কি দায়রা জজ আদালত দায়রা জজ আর ও তে কি অতিরিক্ত দায়রা জজ আর ও জুতে কি যুগ্ম দায়রা জজ তার মানে দায়রা আদালতে কয় শ্রেণী বিচারক থাকে বলেন তো তিন শ্রেণী তার মানে দায়রা আদালত আপনি লিখতে পারেন দায়রা আদালতের বিচারক এ ছোট লেখা হচ্ছে কৃপণের মতো দায়রা আদালত হচ্ছে তিন শ্রেণীর বিচারক থাকে নাকি তিন তিন শ্রেণীর আর কি তিন আছে একটু আপনি বলেন তো চার কোথায় আমরা বলবো পাঁচও বলবো ছয়ও বলবো তিন আর কি কি আছে বলেন সংক্ষিপ্ত বিচারের ক্ষমতা কয়টা আদালতের কনফেশন রেকর্ড করতে পারে কতটি আদালত জিয়ার নন জিয়ার আচ্ছা এটা বলা যায় আদালত আমরা একটু আগে যেহেতু দুই শ্রেণী প্রাথমিকভাবে বলছি ফৌজারি মামলা দায়রের পদ্ধতি ও সরি আদালত না বলে আমরা এখানে কি বলতে পারি আই মিন মিস্টেক মামলা দায়রের পদ্ধতি নাকি তাহলে ইউডি কেস কি আছে ইউডি কেস আর তিন কি আছে আর তিন কি আছে দখাও নাকি আপিল কত প্রকার আর আপিল কত প্রকার দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপিল খালাসের বিরুদ্ধে আপিল অপর্যাপ্ত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপিল দখাও নাকি যাই হোক ওটা লাগবে না তিনের যেটা লাগবে ম্যাজিস্ট্রেট কতটি উচ্চের উপর ভিত্তি করে অপরাধ আমলে নাই ওটা লাগবে না আদালতে হাজির করার প্রক্রিয়া এটা লাগবে এইটা একটু দেখেন আদালতে যে কাউকে হাজির করবে এর প্রক্রিয়া কতটি কি কি প্রক্রিয়া বলেন তো হাজির করার প্রক্রিয়া কতটি রে তিনটি এখন আপনার মনে দানা বাঁধতে পারে কি কি আর কি বলেন
আচ্ছা আর লাগবে না অত অত শিক্ষা অর্জন করার দরকার নাই এখানে তিন আরেকটা শিখবেন সামারি টায়াল এই যে দেখেন লক্ষ্য রাখবেন ডিয়ার অডিয়েন্স এই যে সামারি টায়াল এস টি ইউনো দ্যাট দ্য সংক্ষিপ্ত বিচার পদ্ধতি এইটা কত কয়টা কোর্টের থাকে আরেকটা জিনিস আপনার লাগবে একটু লক্ষ্য রাখেন কনফেশন রেকর্ড করতে পারে ইউনো কনফেশন মিনস এই যে কনফেশন রেকর্ড করতে পারে কত ডি কোর্ট রেকর্ডিং কনফেশন ম্যাপ্রদি নাকি সেটাকে বলা হয় ম্যাপ্রদি এই কয়জন পারে এখন আপনাদের মনে কিন্তু দানা বাঁধতে পারে যে আবার ম্যাপ্রদি কি জিনিস রে বাবা ম্যাথে ম্যাট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট পদ প্রথম শ্রেণী ম্যাজিস্ট্রেট দ্বিতীয় দ্বিতীয় শ্রেণী ম্যাজিস্ট্রেট ম্যাপ্রদি তিন শেষ তিনের খেলা শেষ একটু দ্রুত যাই চারে কি ঘটেছিল সেদিন চারে ঘটেছিল সেদিন একটু দেখে ফেলি সেটা দ্রুত একটু করি এবারে কিন্তু ঘোরা পাগলা ঘোরার মতো যাবে একটু দ্রুত সময় চলে যাচ্ছে কিন্তু চার শিখব তার মানে বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট কত শ্রেণীর বাহ বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট কত শ্রেণীর বাহ আর চার কি আছে কে বলতে পারে জীবিত তফসিল কত নেই মানে না ফেরার দেশে যায়নি চারটি না মিথ্যা বেসে কি যায়নি তাহলে চারটা কি কি শিখলাম বলেন তো জীবিত তফসিল চারটি রায়ের বিষয়বস্তু চারটি রায়ের বিষয়বস্তু কয়টা চারটি কি কি বলেন তো কে বলতে পারে রায়ের বিষয়বস্তু চারটি মনে থাকবে কি না এই লেখেন লেখেন লেখালেখি করেন বোঝেন একটু চিন্তা করেন তাছাড়া তো বুঝবেন না লিখতে হয় যখন লেখা হচ্ছে তখন লিখে মনে মনে রাখেন যে সিআরপিএস থেকে বিষয় এইভাবে এইভাবে কোশ্চেন আসতেছে আমরা এরপরে দ্রুত বলবো খুবই দ্রুত চার আর শিখার দরকার নাই আর চার শিখার দরকার নাই আমরা পাঁচে যাব পাঁচে কি শিখবো পাঁচে পাঁচে কি আছে বলেন তো এই যে পাঁচ এখানেই আমরা এখন শিখব পাঁচ কি কি আছে বলেন তো তফসিল কতটি ফদের কাজ জীবিত তফসিল কতটি পাঁচটি একটা বাতিল হয়েছে জীবিত আছে আর পাঁচ কি আছে বলেন তো এই আইনটা কত নম্বর আইন বাবু বলেন তো পাঁচ নম্বর আইন তার মানে এই যে সিআরপিসি বাবুটা এটা হচ্ছে পাঁচ নম্বর আইন এটা কার্যকর হয় কয় এক জুলাই এই যে এক দেওয়া আবার এটাও মনে রাখা লাগবে যে এ এক জুলাই কিন্তু কার্যকর হয় এই আইনটা আবার এই পাঁচ নম্বর এটা কী দিয়ে মনে রাখবেন তফসিল কয়টা পাঁচটা আর এই আইনটা কত নম্বর আইন নং না লেখে নম্বরই লেখেন বা নাম্বার কত নম্বর পাঁচ নম্বর আইন ক্লিয়ার আর ছয় একটু শিখি ছয় তাহলে কি কি শেখা যায় ছয় দিয়ে যে ফজের আদালতের শ্রেণী বিভাগ ছয় নম্বর ধারাই বলা হয়েছে নাকি না মিথ্যা তাহলে আমরা শিখতেছি কত কত টি শিখতেছি কিন্তু ছয় কি আছে ছয় কি এখানে আছে আমরা একটু দেখে ফেলি ছয় কি আছে না পাঁচ ছয় এগুলো আর নাই আর জানার দরকার নাই হ্যাঁ ছয় জানার দরকার নাই কত নেই হুম ওকে তাহলে আমরা শিখে ফেললাম এক দুই তিন চার পাঁচ এ আইনটা পাঁচ নাম্বার আইন এ আইনটা এক জুলাই কার্যকর হয় এ আইনটা কত দুয়ে কি তিনে কি চারে কি সুন্দরভাবে আমরা দেখলাম এখন আমাদের গল্পে ফিরে যাব দিনটা দেখে ফেলি এ আইনের কি কি দিন কটা আপনার মস্তিষ্কে রাখতে হবে মিশাই দিলাম দিব জায়গা লাগবে এখানে না বোঝেননি তাহলে এই আইনে আমরা কি লাগবে আমাদের এইবারে এবারে কি লাগবে দিন লাগবে তাহলে আমরা এটা মিশাই দিয়ে সুন্দর করে লিখি না অপরাধ করলাম তাহলে দিনগুলো আমরা শিখবো যেহেতু তাহলে দিন আমরা শিখে ফেলি আসলে এই দিন কয় দিন তো আপনাদের মস্তিষ্কে থাকতে হবে ক্লিক করলাম খুব কঠিন এই দিনে আমরা ক্লিক করলাম কোন কটা দিন আপনার লাগবে তাহলে লিখে ফেলেন তো সাত দিন লাগবে আর কত দিন লাগে একটু চিন্তা করেন তো পনেরো দিন আছে হ্যাঁ আমরা একটু দেখে ফেলি সাতের পরে সবচেয়ে বড় দিন কোনটা সবচেয়ে বড় না সাতের পরের সিকুয়েন্সটা আর কি পনেরো দিন বললে পাপ হবে তিরিশ দিন বললে কি অহংকার হবে ষাট দিন বললে কি খুবই পাপ হবে নব্বই দিন বললে কি খুব অপরাধ হবে ও বাবা একশো বিশ দিন বললে কি খুবই পাপ হয়ে যাবে ওরে বাবা একশো আশি দিন বলা যায় তারপরে তিনশো ষাট দিন বলা যায় আর এই শেষ 
দিনের ক্ষমতা শেষ আর কি সাত দিন পনেরো দিন দণ্ডাদেশ তিরিশ দিন বাহ আর লাগবে না বাহ কেমনে এটা মনে 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 রাখছেন তাহলে আমরা এই দিনগুলো আমরা শিখতেছি সিআর পি সি আচ্ছা মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে আপিল করার আপিল করার সময় এই আপিল করতে হবে সাত দিনের মধ্যে এটা কোথায় আছে তামাদি আইনের লিমিটেশন অ্যাক্টের আর্টিকেল কত একশো পঞ্চাশে তাহলে সাত দিন আমার ক্লিয়ার তাহলে দেখা যাক এই পনেরো দিন সেদিন কি ঘটেছিল তার মানে রিমান্ড সর্বোচ্চ কতদিন বাহ একশো সাতষট্টি ধারা তাই না আচ্ছা বলেন তো এই যে তিরিশ দিনটা কি হবে একটু আমাদের বলেন তো কার সাথে জড়িত তিরিশ দিন মনে থাকবে কি থাকবে না তিরিশ দিন আর আসামির হাজরার জন্য নির্দিষ্ট তিরিশ দিন দিবে তাই তো আর এক তিরিশ দিন কি আছে আমি একটু দেখে ফেলি আর কি আছে দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে দায়রা আদালতে আপিল করা যাবে সেশন জাস কোর্টে আপিল করা যাবে কতদিনের মধ্যে তিরিশ দিনের ভেতর তাহলে আমাকে বলেন তো এই সাত দিন কি আপিল সাত দিনে কি খুব কি ভুল হচ্ছে সাত দিনে কি আপিল কি আপিল কমপ্লেন্ট আপিল করলে নাকি কমপ্লেন্ট মানে কি অভিযোগকারী যদি আপিল করে কতদিনের মধ্যে করতে পারবে সাত দিনের মধ্যে অভিযোগকারী শেয়ার মামলায় আপিল করবে কতদিনের মধ্যে সাত দিনের মধ্যে নাকি আর সাত দিনে কি রিভিশন আছে কিনা অবশ্যই রিভিশন আছে হাইকোর্টে নব্বই দিন তাহলে কি আপিল আর রিভি নিষ্পত্তির সময় এটা কোথায় আছে চারশো বিয়াল্লিশের সেকশন চারশো বিয়াল্লিশের ক আপিল তার মানে আপিলও করা তো যায় নাকি না সাত দিন এটা তো সিপিসিতে নব্বই দিনের মধ্যে আপিল করা যায় কোন আদালতে কোন আদালতে তাহলে আমরা কিন্তু জানি কঠিন খুবই সহজ তার মানে আমরা শিখে ফেললাম কি কি ষাট নব্বই একশো বিশ কি এটা কে বলতে পারে এই একশো বিশ দিনের মধ্যে কি করতে পারে তদন্ত বাহ খুব কঠিন আচ্ছা এই একশো আশি দিনের মধ্যে কি ব্যাস্টেড আদালতে বিচার সম্পন্ন করতে হবে আর তিনশো ষাটে কি দায়রা জাজ আদালতে বিচার শেষ করতে হবে এই গল্পটা বললেন ভদ্রলোকেরা তিনশো উনচল্লিশের তাহলে আমাদের কিন্তু দিন শেষ আমাদের দিন শেষ ওকে এই লেখা হয়েছে কি হয়নি না বুঝলে আমি আবার একদম একবার বলতেছি এই বলেন লার্নেট আপনি একটু বলেন তিনশো উনচল্লিশের খ বলে গেছি ওটা একটু দেখে ফেলবেন কত আছে তিনশো উনচল্লিশের খ ওকে ওটা লাগবে না আমরা কি শিখতেছি দিন আমরা কি শিখলাম মানে আসামের অনুপস্থিতিতে বিচার একটু দ্রুত করি একটু দ্রুত খুব দেরি হচ্ছে খুব দেরি হচ্ছে তাহলে আমরা কি করতেছি এক ক্লাসেই সিআর পি সি কুপকার তাহলে প্রথমে কি শিখলাম ইতিহাস তারপরে কি শিখলাম সাল তারপরে ধারা তারপরে কি দিন তারপরে কি মাস তারপরে কি বছর তারপরে কি টাকার পরিমাণ তার আর কি শিখলাম কত টি তারপর কি আপিলের ক্ষেত্রগুলো কোনগুলো তারপর রিভিশনের ক্ষেত্রগুলো কোন অ্যাঙ্গেলে করবে না বোঝা যাচ্ছে না জামিনের শর্তগুলো কি কি তারপরে কি বিচার প্রক্রিয়া আবার কে তার মানে আমরা কিন্তু শিখতেছি ওই টোনে বিষয়গুলো আসলে কোথার থেকে তারা কোয়েশ্চেন করতেছে বারবার আমাদের দিন শেষ তাহলে এটা বিষয় দিলাম দিনের খেলা শেষ খতম তাহলে এরপরে আমরা দিনের পরে কোনটা আসবে বলেন তো একটু হ্যাঁ 
এবারে কার খেলা আসবে কে বলতে পারে দিনের পরে মাস তিরিশ দিনে মাস এটি কাদের অবদান হ্যাঁ কোন সভ্যতার অবদান বলেন তো মিশরীয় সভ্যতা হোটে পার ব্যাপী তাহলে এরপরে আমাদের যে গল্পটা ফিরে আসবো সেটা হচ্ছে আপনার মাস এখান থেকে প্রায় একটা কোশ্চেন জুডিসারি সেট করতেছেন বিজ্ঞ মানে হোয়াট কেন ক্যান সে দ্যাট ইজ দ্য সভ্য বিচারকেরা কোশ্চেন করতেছেন মাস থেকে একটা তাহলে মাস থেকে কোন কোন মাসগুলো আসতেছে এক মাস কি আছে কিছু তথ্য এক মাস দুই মাস তিন মাস এগুলো আছে কি আছে তাহলে তাহলে আমরা কোডিং করি এক মাস দুই মাস তিন মাস কি আছে হ্যাঁ চার মাস কি আছে ছয় মাস আছে না আছে কি না এক দুই তিন ছয় মাস তাহলে এই কোডিং করে এক মাসে মধ্যে কি ঘটে যাচ্ছে সেটা আপনারা দেখে ফেলি একটু প্রথমে এরা বলতেছেন হুলিয়া জারির যে একটা সময় বেঁধে দিয়েছে এটা কিন্তু এরা বলছেন এক মাস তাহলে আমরা এখানে কি বলতে পারি হুলিয়া শব্দটা লিখে রাখতে পারি শেষ তাহলে দুই মাসের মধ্যে কি হতে পারে ওই যে একশো চুয়াল্লিশ দ্বারা যে জারি থাকে হ্যাঁ আবার একশো পঁয়তাল্লিশের যে ভূমি বিরোধ এই যে চুয়াল্লিশ দ্বারা একশো চুয়াল্লিশ দ্বারা জারি থাকে কত মাস দুই মাস ছয় মাসের মধ্যে পিপি বাবু কি করতে পারে পিপি সাহেব আপিল করতে পারে খুব কঠিন একশো চুয়াল্লিশ ধারা মানে হচ্ছে আসন্ন বিপদ মানে ওই যে উৎপাত এগুলো নিরসনের জন্য আদেশ যে অনেক সময় বলে না নুরুল আলমিন সরকার ও বান্নার ও ভাষা আন্দোলনের সময় একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারি করছিল মাঝে মাঝে হয় এগুলা আমি এত বুঝি না আমি এটা বুঝি যে আপনার কোথা থেকে কোশ্চিন করবে তারা যে মাস থেকে একটা কোশ্চিন করবে বোঝা যাচ্ছে না এখন আপনি দেখবেন ছয় মাস হুলিয়াচারীর সময় থেকে ছয় মাসের মধ্যে সম্পত্তি একটা বিক্রয় করার একটা ক্ষমতা এরা বলেছে সম্পত্তি যে বিক্রয় করবে হুলিয়া জারির পর অ্যাটাচমেন্টের পরে এই বিষয়টা এখানে এরা তুলে ধরছে এই ছয় মাস তাহলে পিপি আপিল করতে পারবে কোনটায় বলেন তো কোন সেকশনে চারশো সূত্র না চারশো সূত্র ক কোনটা অপর্যাপ্ত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে না দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে না খালাসের বিরুদ্ধে পিপি যে আপিল করতে পারবে এটা কত মাসের মধ্যে আর ফরিয়া দি ইউনো দাদা কমপ্লেন্ট উনি কতদিনের মধ্যে পারবেন কি বলেন ষাট দিন হাইকোর্টে এসে বলছে হাইকোর্ট বলছে হ্যাঁ এই কি বুঝা যাচ্ছে কি যাচ্ছে না তাহলে আমরা কি শিখতেছি এখন আমাদের মূল গল্প কি আমাদের মূল গল্প হচ্ছে মাস শিখতেছি কোন মাস আপনার মস্তিষ্কে রাখবেন ওকে আর এরপরে এরা এরা দেখাচ্ছে ছয় মাস গেল বারো মাসের একটা বিষয় আছে আমরা একটু এটা একটু দেখি তো তিনটা অপরাধ একসাথে যদি ঘটে সে এই যে তিন ও তিন মানে হচ্ছে তিনটা অপরাধ একসাথে যদি ঘটে এক বছরের মধ্যে যদি তিনটা আপনি কিন্তু জানেন ওই যে চার্জের সময় পড়াইছিলাম সম্ভবত এটা হ্যাঁ দুশো চৌত্রিশ সেকশনে এই দুশো চৌত্রিশ সেকশনে বারো মাসের মধ্যে মানে এক বছরের মধ্যে যদি তিনটা অপরাধ একসাথে ঘটে তিনটি তিনটির যে সম্পর্ক নাকি তিন মাসের সম্পর্ক এখানে নাই তো তিনে কি আছে আমরা একটু দেখি তিনে আছে কি না একটু দেখি আমি ভুলে গেছি এক বছরের ভিতরে এটা না ইয়েস ওটা এক বছরের ভিতরে এটা ভুল করছি এই জায়গাটাতে এক বছরের ভিতরে যদি তিনটা অপরাধ ঘটে তাহলে এটার অ্যানালগ ট্রায়াল হবে ইউনো ভেরি ওয়েল দ্যাট একত্রে বিচার করা যাবে একটা জিনিস আমি কিন্তু পড়েছিলাম বারো মাসের একটা বিষয় ওটা কোথায় কে বলতে পারেন বারো মাস একটা আছে সিআরপিসি তে এটা কোথায় বারো মাসে বারো মাসে খালাস আদেশের বিরুদ্ধে পিপি করতে গিয়ে আপিল কয় মাসের মধ্যে করবে এটা শিখলাম তিনটি অপরাধ একত্রে বিচার বারো মাস ও মাস করছে তার মানে মাস যদি করে তিনটা এক বছর ওই হিসাবে আমি করছি মনে হয় ইয়া ইয়া তার মানে ওই হিসাবে আমি করছি যে তিনটা অপরাধ যদি এ করে তার মানে আমরা কি বারো মাস তো লিখতে পারি পারি না কারণ তিনটা অপরাধ এক বছরের মধ্যে হয়েছে মানে কি বারো মাসের মধ্যে হয়েছে তার মানে একত্রে অ্যানালগ ট্রায়াল করতে পারছে ওকে মাসের খেলা খতম মাস আর এত জানতে হবে না বছরে আসি আমরা দেখি একটু বছর জিনিসটা একটু দেখে ঘুরে ফিরে আসি এসে দিলাম বছরে কি ঘটেছে এগুলো দিন মাস সংখ্যা বিন্যাস মনে থাকে না মানুষের 
নাকি তাহলে এখানে আমরা বছর শিখবো এখন বছর থেকে বারবার যেহেতু একটা কোশ্চেন দিচ্ছে এরা তাহলে বছরে কি কি থাকতে এক বছর কিছু আছে এক বছর দশ বছর দুই বছর তিন বছর আমরা একটু ছিঁড়ে ইয়া করেই যাই আমরা কিন্তু একটু আগে আমরা শিখাইছিলাম এইরকম দেখেন পাঁচশো দশ মনে হয় শিখাইছিলাম পঁয়ত্রিশ শিখাইছিলাম আর বাইশ শিখাইছিলাম সেকশন কততে এটা আছে বত্রিশের গল্প এখান থেকে কিছু বছর পাওয়া যায় নাকি একটু দেখে ফেলি তারপর প্রথমে আসলে একটা ফার্স্ট ক্লাস মেসিন সেকেন্ড ক্লাস মেসিন থার্ড ক্লাস মেসিন এই যে পাঁচ বছর দশ হাজার টাকা জরিমানা সেকেন্ড ক্লাস যেহেতু দ্বিতীয়তে আসে পাঁচ হাজার তাহলে দুই বছর তার মানে আমরা কিন্তু এখানে বলতে পারি দুই বছর আসে তারপর কি আছে তিন বছর আসে পাঁচ বছর আসে এক বছরও কিন্তু আসে ওই যে এক বছরের মধ্যে তিনটা অপরাধ তাহলে আমরা কোডিং এক যদি আমরা এক বছর দিই পাপ হবে এই বোঝা যাচ্ছে কিনা সিকুয়েন্সটা মেনটেন করেন সিকুয়েন্স মেনটেন করলে খুবই বিশেষ মেসটা এটা আবার সাত বছর এটা পরীক্ষায় আসবে ছয় বছর কিছু আছে এই সাত বছর স্পেশাল মেসটে সর্বোচ্চ কতখানি সাজা দিতে পারবে কোথায় আছে উনত্রিশের গ প্লাস তেত্রিশের ক মনে হয় না যাই হোক আমি এলা ভুলে গেছি তবে আপনার যেটা লাগবে এক বছর লাগবে দুই বছর লাগবে তিন বছর লাগবে সাত বছর মাথায় রাখতে হবে গ আর তেত্রিশের ক বোধ হয় তাহলে অনেক আগে পড়ছি ভুলে গেছি যাই হোক খুব সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন যে এই যে বছর থেকে এরা কোশ্চেন একটা সেট করতে রাইট ওকে তাহলে পনেরো বছরের একটা গল্প আমরা মনে হয় পড়েছিলাম কিশোর অপরাধের যে বিষয়টা জুভেনাইল যে ডেলিকুয়েন্স এই সংশোধনাগারে রাখবেন এই ভদ্রলোকেরা দ্যাট ইজ দ্য ফানিশমেন্ট ইউনো দ্যাট দ্য রিফর্মেটিভ থিওরি অফ ফানিশমেন্ট তো সেখানে কিন্তু তরুণ অপরাধী যারা এদেরকে সংশোধনাগারে এদেরকে কিন্তু একটু সার দিচ্ছে আইন তাই তো এই পনেরো বছর তাহলে সাত বছরে কি ঘটছে স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট বিশেষ ম্যাজিস্ট্রেট সাত বছর সর্বোচ্চ কারাদণ্ড দিতে পারে পাঁচ বছর কি স্যার প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট পাঁচ বছর কারাদণ্ড এটা কি দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট এটা কি তৃতীয় শ্রেণী আর এক বছর কি পড়লাম ও এক বছরের মধ্যে তিনটা অপরাধ হলে দ্যাট ইজ দা হোয়াট ক্যান সান্ডার দ্য অ্যাম্বিট অফ অ্যানালগাস ট্রায়াল খুব তো সুন্দর আপনি তো অনেক পড়াশোনা করছেন এটা ভালো আর আগে যদি একটু ক্লাস করতেন তো আরও হতো উত্তর তো দিতে পারছেন এটাই তো বিশাল এগুলো উত্তরই কেউ দিতে পারে না দিন মাস বছর ঘন্টা মিনিট সেকেন্ড এগুলোকে উত্তর দিতে পারে আবার শূন্য স্থান দিয়ে রাখবে তো এরপরের যে বছরটা সাত বছর আমরা শিখছি চোদ্দ বছরের কি একটা ঘটনা আছে বলেন তো কি আছে কি আছে তার মানে পনেরোর আগে চোদ্দ লেখার উচিত ছিল চোদ্দ বছরে কি আছে বলেন তো হ্যাঁ আমি একটু দেখে ফেলি আমি ভুলে গেছি চোদ্দ বছর হচ্ছে দেখে ফেলি চোদ্দ বছর হচ্ছে কারাবাস একের পর এক চললে সর্বোচ্চ কারাবাস চোদ্দ বছর কি কথা বললো এটা আমি তো বুঝলাম না ও না মানে কারাবাস একের পর এক চললে সর্বোচ্চ কারাবাস দেবে চোদ্দ বছর তার মানে এই যে কারাদণ্ডটা যদি চলতে থাকে এই কারাবাসটা কি একের পর এক চলতেছে এইটাই হচ্ছে একটা লিমিট দিয়ে দিছে সব কিছুরই নাকি একটা লিমিট আছে ধৈর্যেরও একটা নাকি লিমিট আছে তারাও একটু একটা হস ক্লিয়ার একের পর এক যেটা চলতেছে তখন কি করবে সর্বোচ্চ চোদ্দ বছর এটা বলতেছে ওকে আর কোনো বছর আছে কি না পনেরো ষোলো পনেরো ষোলো ষোলো বছর একটা দিছে জামিনের বয়স দিছে ষোলো বছরের নিচে যদি হয় ওই যে আমরা পড়ছি যে ষোলো বছরের নিচে যদি হয় স্ত্রীলোক পীড়িত অক্ষম হয় সেই ক্ষেত্রে সে জামিন পাবে ষোলো বছরের নিচে যদি বয়স হয় শিশুকে যদি পীড়িত অক্ষম এটাই মনে হয় পড়ছিলাম না চারশো ছিয়ানব্বই সাতানব্বই পাঁচশো এক পাঁচশো দুই আচ্ছা আচ্ছা আর কিছু আছে নাকি তিরিশ বছর মুসলেকা তিন বছর মুসলেকা তিন বছর আরেকটা কি আছে মুসলেকার সর্বোচ্চ সময় আর মুসলেকার সর্বনিম্ন সময় হচ্ছে মুসলেকার এটা একদম সর্বোচ্চ মুসলেকা দেয় তিন বছর আর সর্বনিম্ন এক বছরের মুসলেকা দেয়া যায় তার মানে বছর আমাদের কুপোকাত আমরা সময় মনে হয় নিয়ে দিচ্ছি বেশি এত সময় নিলে খেলা ভালো কিছু শেখা যাবে না এই বছর এর বাইরে আসবে না আমার গবেষণা বলছে গবেষণা লব্দ এগুলা আসলে এভাবে কেউ পড়াই না এ সমাজে একটু লক্ষ্য রাখবেন তাহলে বুঝবেন এই এর এখান থেকে এর বাইরে কোশ্চেন আসবে না বছর থেকে না বোঝেন নি এর পরের টোনটা কোনটা আমাদের বলেন তো পরের কি বছরের পরে আমরা কি আসবো না টাকার পরিমাণ বা জরিমানা বললে একটু ভালো হয় না টাকার পরিমাণ মানে তো জরিমানা 
টাকা জরিমানা বললে দেই বা টাকার পরিমাণই দেই প্যাস করার দরকার নাই তার মানে টাকার পরিমাণ এই টাকার পরিমাণ থেকে একটা কোশ্চেন বারবার এরা দিচ্ছে দেখি তো কত টাকা এরা দিচ্ছে তার মানে আমরা কিন্তু দেখেছি যে প্রথম থেকে যদি ধরি প্রথম সর্বনিম্ন কত টাকা বলেন তো সর্বনিম্ন থেকে যদি ধরি না 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 শেয়ার পেসিতে দশ টাকা নাই দুইশো টাকা আপনি দুইশো টাকা ধরেন তারপরে আপনি দুইশোর পর পাঁচশো টাকাতে যান তারপরে আপনি এক হাজার টাকায় যান তারপরে আপনি তিন হাজার দুই হাজার টাকায় যান তারপরে আপনি তিন হাজার টাকায় যান তারপরে আপনি দশ হাজার টাকায় যান আমাকে বলেন তো ডিয়ার অডিয়েন্স এগুলো আসলে কোন টাকার সাথে জড়িত সিআরপিসি একটু ঝটপট উত্তরে জানিয়ে দেন তো হুম তাহলে দুইশো টাকা পাঁচশো টাকা এক হাজার টাকা দু হাজার টাকা তিন হাজার টাকা দশ হাজার টাকা আমাকে জানিয়ে দেন তো ঝটপট ডিয়ার অডিয়েন্স পাঁচশো টাকা একশো আর নাই তিন হাজার টাকা একটা আছে মানে সেটা আপিল চলবে না আপিল চলবে না কোন কোন ক্ষেত্রে দোতোষ দো তুষ কেমনে দোষ স্বীকার করলে তুচ্ছ মামলা আর সংক্ষিপ্ত বিচার সামারি ট্রায়াল ক্লিয়ার দোতোষ তার মানে আপিল চলে না এই কয়টা ক্ষেত্রে আপিল মাইনাস পজিশনে থাকে ফর্মুলাই আপিল চলে না দোতোষ তাহলে সামারি ট্রায়াল সর্বনিম্ন দুশো টাকার নিচে হলে আপিল কি করবে না চলবে না লানেড বুঝা গেছে কিনা এরপরে আমরা দশ হাজার টাকা কি একটু দেখে এরপরে কি আছে পাঁচশো টাকা পাঁচশো টাকার বিষয় তদন্তকারী কর্মকর্তার নিকট হাজির হতে ব্যর্থ তাই পাঁচশো টাকা জরিমানা করবে এই যে পাঁচশো টাকা এটা জরিমানা করবে তদন্তকারী কর্মকর্তার যদি হাজির হতে মানে অ্যাপিয়ারেন্স হতে যদি ব্যর্থ হয় তাহলে এটা দিবে এই এক হাজার কি বলেন তো এটাও হচ্ছে জরিমানা ক্ষতিপূরণ সরি আর দুই হাজার টাকা কি বলেন তো থার্ড ক্লাস ম্যাজিস্ট্রেট জরিমানা করতে পারে নাকি সর্বোচ্চ আর তিন হাজার কি সেকেন্ড ক্লাস ম্যাজিস্ট্রেট নাকি আর দশ হাজার টাকাকে ফার্স্ট ক্লাস ম্যাজিস্ট্রেট জরিমানা করতে পারে সর্বোচ্চ তাই তো খুব কঠিন এক হাজার টাকার এরা বলছে অনেক জায়গায় আছে এরা প্রথমে বলছে মিথ্যা তুচ্ছ বিরক্তিকর মামলা করলে ক্ষতিপূরণ এক হাজার টাকা দুশো পঞ্চাশ দ্বারাই সেদিন মনে হয় পড়াইছি আপনাদের সর্বোচ্চ জরিমানা তাহলে দশ হাজার সর্বনিম্ন জরিমানা দুইশো টাকা তাহলে এখানে আমরা কি পেলাম তাহলে এই আইনে সর্বোচ্চ জরিমানা হচ্ছে দুইশো সর্বোচ্চ হচ্ছে দশ হাজার সর্বনিম্ন দুইশো উল্লেখ আছে আর কি আমার খুঁজে পাওয়া আর কি এই বিষয়টা বলছি এরপরে আমরা যে টাকার পরিমাণের পর কি শিখলাম টাকার পরিমাণের পর কিছু আর লাগবে আর লাগবে না আমরা এখন শিখব আপিল এখান থেকে আর কোশ্চিন আসবে আপিলের ক্ষেত্র কি স্যার আপিলের ক্ষেত্র কয়েকটা ক্ষেত্রে আপিল করা যায় রিভিশনের ক্ষেত্র মানে কোন কোন ক্ষেত্রে রিভিশন করা যায় এইটার থেকে তিন পিস কোশ্চেন আসে প্রায় এই দুটো জায়গার থেকে তিন পিসের মতো কোশ্চেন আসে বারবার তিনটা কোশ্চেন আসে তাহলে আমরা একটু দেখে ফেলি আপিলের ক্ষেত্রগুলো দেখে ফেলি নাকি বিষয় দিলাম কোনটা বলো পাঁচ হাজার টাকা কই পাঁচশো কোনটা ও পাঁচ হাজারটা দেয়নি ও লিখিনি হ্যাঁ হ্যাঁ ভালো কথা তার মানে পাঁচ হাজার টাকা তো দেওয়া লাগবে না পঁয়ত্রিশ যেটা সেন্ট ক্লাস ম্যাজিস্ট্রেট এটা পাঁচ হাজার টাকা এস আর তিন হাজার একটা আছে এটাকে না তিন না দুই সেটা হয়েছে ইয়া মিথ্যা তুচ্ছ বিরক্তিকর মামলার জন্য জরিমানা করা যাবে মিথ্যা তুচ্ছ হয়ে যাবে দুশো পঞ্চাশ পড়ালাম না হ্যাঁ এক হাজার ওটার কি ক্ষতিপূরণ প্রথমে ক্ষতিপূরণ দিলেও ক্ষতিপূরণ দিলে আবার যদি ব্যর্থ হয় তখন না সেটা সিপিসি 
क्षेत्र क्षेत्र कत धारा कारण चार आवेदन मैं पुनरुद्धार आवेदन अग्राह्य कर नाकस मुसलेका प्रतिकार चारे खालसिल क्षेत्र गुरु दायरे मैं 
বর্তমানে আপিলের ক্ষেত্রগুলো আমরা পেয়ে গেছি এখন আমরা দেখব তাহলে রিভিশনের ক্ষেত্রগুলো কোনগুলো তাই না এ ওটা শিখলে তো এগুলো শিখারই দরকার নাই তারপরে যেহেতু শিখতে হবে শিখি যেহেতু শিখাই লাগবে একটু শিখি সমস্যা কি এলা জানলেই তো ধুম ধুম করে মারা দেবে কিন্তু যেহেতু সেয়ার পেসিতে কিন্তু রিভিউ নাই তাহলে আমরা এইটুকু জানলেই কিন্তু রিভিশন শিখার কোনো দরকার হ্যাঁ রেফারেন্স আছে লক্ষ্য রাখবেন ডিয়ার অডিয়েন্স আমার গলাটা ভেঙে গেছে একটু ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন হারুন রশিদ ইজ ওয়াচিং নুর আলম ইজ ওয়াচিং দ্য জিনিয়াস টিচার সো আমরা এখন দেখব রিভিশন দণ্ডাদেশের বিদ্যুৎ দ্বিতীয় আপিলের সুযোগ না থাকলে এই যে আমরা দেখলাম দণ্ডাদেশ কোথায় রে বাবু চারশো সাত চেকশন চারশো আট চারশো দশ এই যে এই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে যদি দ্বিতীয় আপিলের সুযোগ না থাকে তাহলে আমরা কি লিখতে পারি এই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে যদি দ্বিতীয় আপিলের সুযোগ না থাকে লিখতে পারি কি না এই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় আপিলের মাইনাস পজিশনে থাকলে মানে সুযোগ না থাকলে তখন আপনি রিভিশন করতে পারবেন তখন আপিলের সুযোগ নাই এরপরে যেটা আপনি দেখবেন যে দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় আপিলের সুযোগ নাই দেয়ার ইজ নো অপরচুনিটি অফ দ্য সেকেন্ড রিভিশন অ্যাট দ্য টাইম ইউ হ্যাভ টু প্রোসিড ইন টার্মস অফ রিভিশন নেক্সট আপনাকে ম্যাজিস্ট্রেট কী দিতে পারেন দুশো একচল্লিশের ক ধারায় অব্যাহতি দিয়ে থাকেন আপনি কিন্তু দেখবেন যে অব্যাহত দিয়ে দিতে পারেন দুশো একচল্লিশের কততে আছে বলেন তো কতে আছে আপনি দেখেছেন এটাই কিন্তু আবার অব্যাহতির দায়রা আদালত দিচ্ছেন কোথায় দুশো পঁয়ষট্টির হ্যাঁ গাদা যা ও ইংলিশ একবার বাংলায় সয়ে গেছে বাংলিশ হয়ে যাচ্ছে না তাহলে দুশো পঁয়ষট্টির এটা সি দিয়ে দিই হ্যাঁ তাহলে এই যে ভদ্রলোকেরা এটা করতেছেন যখন তখন সর্বতই দ্যার ইজ নো অপরচুনিটি অফ অ্যাপিল ও দ্য অ্যাপিল ইজ এ প্রোজেন্টিং আন্ডার টেকেন টু হ্যাভ এ ডিসিশন অফ লোয়ার কোর্স টু দ্য হায়ার কোর্স ফর পসিবল রিভার্সাল ওদের এসম নাচ তাহলে আপনি সুযোগ পাচ্ছেন কিসের রেভিশনের এরপরে ধরুন আপনি আমি এমনি বলছি এই শব্দটাই জাস্ট দেখেছেন মুক্তি দিয়ে দিছে অলরেডি কোন সেকশনে মুক্তি দেয় আর সম্ভবত আমি ভুলে গেছি এটা মনে হয় হতে পারে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট যদি কার্যক্রম কি বলে যে স্টপ করে দেয় ইউনোদারটা বন্ধ করে দেয় সেক্ষেত্রে আপনাকে মুক্তি দেওয়া হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি সুযোগ পাচ্ছেন কিসের রেভিশন খুব কঠিন এখন তার মানে আমার কিন্তু এগুলো শেখার দরকারই নাই আমি মনে করি দোজ হোয়ার দ্য গুড স্টুডেন্ট তারা কিন্তু এগুলো শিখবে না তারা শুধু শিখবে কতটুকু এই কোক শব্দটা দেখে বলবে যে এটার আবেদন অগ্রাহ্য হলে উননব্বই ধারার সেকশনে চারশো পাঁচে যায় আপিল হচ্ছে মুসলেখা সম্পাদনের সে এটাতে একশো আঠারো চারশো ছয়ে গিয়ে সেটা আপিলের বিধান আছে জামানত শব্দটা একটু জাস্ট শব্দ দেখবেন এত শেখার দরকার নেই এম সিকিউর জন্য এম সিকিউর জন্য একটু ক্রিটিক্যাল নলেজ অ্যাপ্লাই করলেই হয়ে যায় তার মানে প্রোক মুসলেখা জামানত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে খালাস অপর্যাপ্ত দণ্ডদেশ কমপ্লেন দায়েরও যে প্রত্যাখ্যান যদি করে এই যে সেকশনগুলো যদি আপিল তাহলে রিভিশন স্বভাবতে আমার জানা দরকার নাই তার মানে হচ্ছে কথাটা হচ্ছে ওই রকম আপনি খাঁটি বাংলা উপসর্গ জানেন তাহলে কি আপনার ওই যে সংস্কৃত উপসর্গ আর মগ্ন রাখার দরকার নাই বুঝে যাচ্ছে কিনা লক্ষ্য রাখবেন ডিয়ার অডিয়েন্স নুর আলম নুর আলম সাহেব ইজ ওয়াচিং হারুন রশিদ ওয়াচিং দ্য ফ্রেন্ড অফ মাইন ওয়াও হ্যাঁ ক্রোক পুনরুদ্ধারের যে একটা ওটা একটা পেস আছে না এখানে অগ্রাহ্য করলে আর ওখানে কি পুনরুদ্ধারে যদি হয় তো যাই হোক এইটা আমরা দেখে ফেললাম তার মানে সবত আপনি কিন্তু জানছেন যে আপিলের ক্ষেত্রগুলো আমি জেনে ফেলেছি তাহলে এই আপিলের ক্ষেত্রগুলো যখন একটা মানুষ জানলো প্রতিকার তাহলে রিভিশনগুলো অটো তার মস্তিষ্কে যেটাই বলবে তার মানে এই আটটা কটা একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা আটটা যাই হোক আট দশটা একটা ক্ষেত্র আছে এই কটা ওর মস্তিষ্কে থাকলেই এটা তাহলে চোখ মন্দে দাগাবেন রিভিশন কারণ দ্যার ইজ নো অপরচুনিটি অফ রিভিউ ইন সিয়ার পিসি এই রিভিউ নাই তাহলে স্বভাব তো আপনি অপশন পাচ্ছেন দুইটা আপিল রিভিশন এখন আমাকে বলেন তো আর কোন কোন ক্ষেত্রে এমনি একটা করে দু একটা ওয়ার্ড বলেন তো কোন কোন ক্ষেত্রে রিভিশন করা যায় কোন ওয়ার্ডটা দেখে আমি বলবো যে এটা রিভিশন হবে আমি ভুলে গেছি আমি একটু দেখে ফেলি হ্যাঁ রিভিশনের আছে কি না রিভিশন হচ্ছে ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক খালাস সাদেশের বিদ্যুৎ পিপিও পিপি যদি আপিল না করে ম্যাজিস্ট্রেট খালাস দিয়ে দিছে 
এই পিপি সাহেব ভদ্রলোক যদি আপিল না করেন ইনি যদি আপিল মাইনাস পজিশনে রাখেন তখন কিন্তু অপরচুনিটি আছে রিভিশন কথা কি ক্লিয়ার নাকি ভেজাল আছে তাহলে কি হবে তার মানে আপিল আর রিভিউর সুযোগ নাই মানেই তো রিভিশন নাকি যেখানে আপিল রিভিউ নাই এখানে মানে কমন কথা কমন ডায়লগ আপিল রিভিউর সুযোগ না থাকলে অটো চলে যাবে কোথায় রিভিশনে আর কি কি থাকতে পারে মুক্তি দিলে তারপরে এখানে কি দিয়ে আসছে খালার সাথে এত পেঁয়াজ শিখার দরকার নেই এর বাইরে আসবে না এর বাইরে আসবে না আর পড়ার দরকার নাই তার মানে এতটুকু মস্তিষ্কে রাখবেন ওগুলো দরকারই নাই সে এটা ভুলে যান এটা ভুলে যান নির্দয়ভাবে কোনো দরকার নাই কিন্তু এতটুকু মস্তিষ্কে থাকলেই আপনি প্রতিকারটা বুঝতে পারবেন যে কোনটা আপিল হবে না রিভিউ হবে না রিভিশন হবে ওকে ডেয়ার অডিয়েন্স লক্ষ্য রাখবেন আইনের জগতে আমরাই সেরা আইনের জগতে কাজ কারা সেরা আমি কি ভুল বললাম আইনের জগতে আমরাই সেরা ডেয়ার অডিয়েন্স এই যে সেই বিখ্যাত নাম্বার জিরো ওয়ান সেভেন এইট থ্রি সিক্স ফোর থ্রি ওয়ান সেভেন ফোর এই নাম্বারে যোগাযোগ করেন সম্পূর্ণ নতুন ব্যাসে ভর্তি চলছে আমাদের বিজ্ঞ বিচারক সাহেবও চলে এসেছেন যারা নতুন ব্যাস সম্পূর্ণ নতুন ব্যাসে ভর্তি চলছে এই নাম্বারে যোগাযোগ করেন আপনার একটা আসন নিশ্চিত করুন খুব কম মানে অর্থের যে একটা লুটোপুটি এইটা আমরা বেশি গ্রেডি না আপনার তলিতে যা আছে ইচ্ছা অ্যাজ ইয়োর উইস আমরা অ্যাজ ইয়োর উইসে আপনার চলে গেছি অ্যাজ দ্য ল অ্যাজ ইট ইস ডিসেম্বরে ভর্তি হলে কনসিডার আছে তাহলে আমরা সিলেপ শেষ করি পড়া শেষ তাহলে সিআরপিসি আপনাকে খতম কিভাবে এটা বলে আমরা শেষ ইতিহাস থেকে কি করছে এরা একটা কোশ্চেন দিচ্ছে কি দিচ্ছে ইতিহাস থেকে এক পিস কোশ্চেন এরা দিতে পারে তারপরে আমরা কি শিখলাম অধ্যায়ের বিষয়বস্তু থেকে একটা কোশ্চেন এরা দিতে পারে কোন কোশ্চেনটা আসে বারবার একটু দ্রুত করি অধ্যায়ের বিষয় থেকে একটু একটা কোশ্চেন এক পিস এরা দিচ্ছে তার মানে হচ্ছে জেনারেল এক্সেপশন ইউনো দা সাধারণ ব্যতিক্রম চতুর্থ অধ্যায়ের বিষয় আপিল সিপিসির কোন অধ্যায়ের বিষয় সপ্তম অধ্যায় মানে এই বিষয়গুলো তারপর ধারার থেকে এরা কোশ্চেন বেশি করতেছে সরাসরি তারপরে আরেকটা কোশ্চেন এরা করতেছে দু তিনটা কোশ্চেন সংবিধান থেকে শূন্য স্থান থেকে দু তিনটা কোশ্চেন করতেছে তারপরে এরা কোশ্চেন করতেছে কোথা থেকে দিন থেকে তারপরে কোশ্চেন করতেছে এরা মাস থেকে তারপরে কোশ্চেন করতেছে এরা বছর থেকে তারপরে এরা কোশ্চেন করতেছে টাকার পরিমাণ থেকে তারপরে কোশ্চেন করতেছে কোথা থেকে কত টিথ থেকে একটা কোশ্চেন করতেছে তারপরে কোশ্চেন করতেছে কত জন থেকে মানে সদস্য সংখ্যা থেকে একটা কোশ্চেন করতেছে তাই তো তারপরে কোশ্চেন করতেছে এরা কোথা থেকে আপিল থেকে একটা কোশ্চেন করতেছে যে আপিল আদালতের নাম কোনটা হবে তারপরে হচ্ছে রিভিশন থেকে একটা কোশ্চেন এরা করতেছে তারপরে কি কোশ্চেন করতেছে জামিন থেকে একটা কোশ্চেন প্রায় দেখা দিচ্ছে তারপরে একটা কোশ্চেন করতেছে কোথা থেকে হ্যাঁ বিচার প্রক্রিয়া থেকে বিচার প্রক্রিয়া থেকে ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে বিচার প্রক্রিয়া কোথা থেকে কোথা দুশো একচল্লিশ থেকে দুশো পঁয়তাল্লিশ আর সেশন চাষ তারপরে হচ্ছে হ্যাভিয়াস কর্পাস তারপরে কি আছে জামিন থেকে লেখছি না তারপরে কোশ্চেন কোথা থেকে করতেছে তারপরে কোথা থেকে করতেছে দেখেন তো মূল মানে পয়েন্ট প্রকার ভেদ থেকে একটা প্রায় কোশ্চেন দেখা যাচ্ছে প্রকার ভেদ প্রকার ভেদ থেকে একটা কোশ্চেন করতেছে তারপরে হচ্ছে মিল অমিল ওটা দরকার নাই এত পড়ার দরকার নাই লাস্ট বাট নট লিস্ট প্রখ্যাত মামলার রায় আপনি আইনের স্টুডেন্ট এইটাই খালি পড়া দরকার আমি মনে করি আমার ইন মাই অপিনিয়ন প্রখ্যাত মামলা রায় যে পারে সেই আইনের স্টুডেন্ট হওয়া উচিত আর এগুলো একজন ফাজলামো এগুলো যেহেতু লাগবে এম সি করতে তারা করে পদ্মা সেতুর ল্যান্ড কয়টা ব্রিজ কয়টা কালভার্ট কয়টা এগুলো পরে বিশেষ ক্যাডার হয় হ্যাঁ তো তো এগুলো আমাদের দেশের শিক্ষার যে একটা মানদণ্ড সেটা আসলে একটা লয়ার স্টুডেন্ট এটা পড়বে বেশি শুধু জাজমেন্ট জানবে কোন জাজমেন্টে কী ছোট বাচ্চার নাম কেন বললো ওখানে তার মানে সেখানে কি ঘটলো তারপর কবি সাহিত্যিকদের উক্তি তুলে ধরছে কি না রায় যে জানবে আর এগুলো টুকটাক এগুলো জানলো যে কি কি আছে এত সেকশন পাঁচশো পঁয়ষট্টি সেকশন মানুষের মাথায় থাকে এগুলো এত জানার দরকার নাই মূল মূল ধারা আমরা পড়াইছি সো দ্যাটস অল ইয়ার অনার টুডে ইস নোবর আমাদের এক বিখ্যাত টিচার এসেছেন আপনাদের ক্লাস নেবে সো আজকে এ পর্যন্তই ইফতি স্যার চলে এসেছেন আবারও দেখা হবে মালাই নাইলাল বালাদ বাই বাই